美国国务卿布林肯近日在接受美国哥伦比亚广播公司专访中重申，美国坚守一中政策，决心和平解决分歧，并坚定维护台海和平稳定。这也是中美外长上周在联大期间举行会晤之后，布林肯首次就台湾问题表态。而在上周的会面中，国委员兼外长王毅就曾对布林肯强调，美方应原原本本回归中美三个联合公报和一个中国原则，干干净净重申一个中国政策，清清楚楚表明反对各。种台独分裂活动。美国哥伦比亚广播公司周一在网站发布了对美国国务卿布林肯的专访，谈及上周在联合国大会期间与中国国务委员兼外交部长王毅的会谈。I reiterated what、uh, what the president has said and what he said clearly and consistently,、uh, our continued adherence to the the One China policy,、uh, our determination that、uh, the differences be resolved peacefully,、uh, our insistence. Uh, that peace and stability be maintained、uh, in the Taiwan Straits. 值得注意的是，美国总统拜登近日受访时声称，如果中国大陆攻台，会派兵保卫台湾。又宣称，美国的一中政策没有改变。被问及中方是否在会晤中要求他对美国总统拜登最近的涉台言论做出解释时，布林肯说，双方对台湾的态度不同，就此有过相关对话。王毅上周在中国常驻联合国代表团驻地会见布林肯时，重点针对近期美方在台湾问题上的错误行径，全面阐述了中方的严正立场，强调台湾问题是中国核心利益中的核心，在中国人心中的分量重如泰山。美方在台湾问题上对中方是有明确政治承诺的，原有中美三个联合公报，竟有美本届政府多次表示不支持台独，但美方的行动却与此背道而驰。企图破坏中国的主权和领土完整，阻挠中国的和平统一大业，搞所谓以台制华，甚至公开声称要协防台湾，发出了十分错误和危险的信号。美方应原原本本回归中美三个联合公报和一个中国原则，干干净净重申一个中国政策，清清楚楚表明反对各种台独分裂活动。布林肯当时表示，美中关系当前处于困难时期。愿推动双边关系重回稳定轨道，符合双方利益，并重申美方不寻求打新冷战，一个中国政策没有改变，不支持台独。美国现在呢，把一个中国的政策呢作为一个一一面大旗，一个宣传的口号，但是呢，其中没有任何实质性的内容。与此同时呢，在他的实际行动方面呢，美国呢做出了一系列非常恶劣的表现。使得呢，台海局势的和平与稳定呢，已应当说呢，已经大不一样。所以在这种情况下呢，当然我们对美国所讲的东西呢，我们还是要听其言，观其行。除了中美外长会见，王毅上周在纽约期间，还在多场活动中对于台湾问题释放出强烈且清晰的信号。上周四，王毅在亚洲协会纽约总部发表主旨演讲时，将台独比作一头破坏力极强的灰犀牛，正在破坏两岸关系得来不易的和平发展局面。还点名，台湾问题是中国核心利益中的核心。当前，台湾问题越来越成为中美关系的最大风险，处理不好，很可能对两国关系造成颠覆性破坏影响。上周一，在会见美国前国务卿基辛格时，王毅强调，实现和平统一是我们的最大愿望，也将为此尽最大努力。但必须看到，台独越猖獗，和平解决台湾问题的可能性就越消减。中国有句老话：“宁失千军，不丢寸土。”这就是中国人的意志和决心。美国也应该清楚地意识到，如果台海的和平不能得到保证，如果台美国的以美国为代表的外部势力呢，大力的如此的相当恶劣的干预台海事务呢，它会导致呢台海地区的和平呢完全失去，台海的冲突呢就会不可避免。当前中美关系的走向极大影响着世界的发展走向，中美关系的动向也备受各国，尤其是亚太国家关注。新加坡外长维文上周在美国亚洲学会演讲时发出告诫：从一个冷静的第三国角度来看，中美关系中缺乏战略互信。维文将自己形容为去中国的常客，在过去一年四次访华，在中国之行中，他观察到中国的态度变得更加坚定自信，捍卫国家利益的行动也越来越有力。维文指出，中美之间持续缺乏战略互信，可能会引发螺旋式升级。I think the Ultimate focal point for this is the Taiwan Straits, which is the reddest of red lines for Beijing. From personal interests, Wei Wen admitted that China-China tensions affect the whole world, especially Asian countries. 
东南亚国家中一些可能会比较亲近中国，或者一些可能比较亲近美国，但没有一个国家愿意彻底选边站队。In our view, a more stable and a less tense and a constructive configuration is for both China and the U.S. to have overlapping circles of friends. So I want to emphasize this metaphor: overlapping circles of friends, rather than a hard line or a new wall. And a cold war, or even greater danger ahead. And it is our hope that this would be a configuration which would be more stable, more durable, more peaceful, and offer more prosperity for all of us in Asia. 做完演讲后，维文还接受了新加坡海峡时报的采访。在采访中，维文再次提及中美关系。他称。因中美外长上周五举行了一次面对面会谈，所以对中美关系走向抱有些许期望。Clearly, if you look at the rhetoric and the actions that have occurred across the Taiwan Straits in recent weeks, it's an area of concern. I would say even grave concern. You know, we can only hope that cool heads, and good sense, will prevail. And you know they will avoid the possibility of mishaps, miscalculations, accidents, or worse, getting into an escalatory spiral. Peng Bo She 此前报道称，新加坡是亚洲最强烈呼吁美中避免破坏性冲突的国家之一，因为这种冲突可能很快开始波及该地区较小的国家。新加坡副总理兼财政部长黄循财周一在出席第二十届福布斯环球总裁大会时表示，中美关系日益恶化。两国在许多问题上存在分歧，最近更因为台湾问题导致紧张局势急剧升级。但令人鼓舞的是，双方保持开放的沟通渠道，尤其包括最高领导层，希望两国之间达成新的权益妥协。新加坡为代表的东南亚国家呢，是非常希望呢台海的和平能够继续保持，非常不愿意在未来的中美之间可能产生的冲突中呢，新加坡、新加坡等东南亚国家呢，可能会面临必须要选边的这样一种非常困难的局面。呃，现在东南亚国家呢，并不愿意来迎接这样的挑战。新加坡外长维文告诫美国，台海问题是中方红线中最红的一条，希望美国能理性看待处理，不要导致中美紧张螺旋式上升。您是如何来看待这种担忧？主持人好，中美关系紧张呢，今年是特别明显，尤其是佩洛西窜访台湾以后，美国呢持续对台出售军火，并且送运台湾呢加强战备。美国总统拜登呢第四次说出要武力协防台湾这样的胡话，令世界不安。新加坡外长魏文呢，对美国的告诫，要美国呢认清楚呀，台海问题是中方红线中最红的一条，就是批评美国呀，在台海问题上做得太过分了，不仅加剧了中美关系紧张，而且呢，已经让亚洲及世界呀感觉到无所适从，需要尽快的纠正。围绕台海问题以及延伸出的亚太经济和安全问题，担忧的呢不仅仅是新加坡，还有韩国、日本、东盟各国，包括印度呢，都感到。这个呼吸急促，那么实际上呢，中美关系紧张的根源呢，是来自于美国的霸权思维，不希望呢世界出现一个繁荣、这个富强、统一的中国，所以呢，用所谓的战略竞争、价值观争斗、全面对抗等等借口来打压和阻止中国的发展，导致中美关系呢偏离正确的轨道。而其中呢，美国对台海问题就不是偏离轨道了，而是撬断了轨道，不断的向台独势力呢发出错误的信号。搞所谓的“一台之华”，触碰中国最红的红线。美国对台湾问题的激进变化呢，导致了中美关系紧张，并且联动出亚太的震荡。比如说呢，美国要这个构建所谓的印太经济框架，要亚洲国家呢在中美之间选边站，要建立所谓的芯片四方联盟，对中国大陆进行芯片限制和技术限制，让韩国、日本呢不知所措，让台湾企业呢失去大市场。可以说呀，美国的对台政策呢，不仅要攫取台湾的部分权益，还要把亚太地区的发展格局打破，甚至会影响世界同中美的关系。这个欧洲今年呢，对中国立场的微妙变化，也有脱离正规的迹象。这都说明呢，国际社会的担忧。哎，所以呢，新加坡外长就强调呀，美国呢要认清形势，不要在中美关系在对台问题上出现闪失、误判、意外，更不能呢让中美紧张螺旋式上升。
马来西亚前总理马哈蒂尔呢，前不久也指出，这个拜登政府呀，在台海问题上呢，简直就是一个最大的笑话，完全是搬起石头砸自己的脚。国际社会呢，普遍对美国的做法嗤之以鼻。我想呢，这是很多国家的想法。今后呢，还会有国家对美国的对台政策提出警告、批评和反对。继菲律宾外长马纳罗近期表示，菲方愿意重启中非南海油气联合开发谈判之后，菲总统马克思接受美国媒体采访时再次明确提及这一意愿。值得注意的是，马克思此次表态是在他出席联合国大会并与美国总统拜登会谈之后。分析指出，菲律宾等东南亚国家再次用行动表明，与中美展开平衡外交及合作才最符合本国利益。上周五。在纽约参加第七十七届联合国大会的菲律宾总统马克思接受美国彭博社采访时表示，虽然中非之间仍有分歧，但菲方有意重启同中国的南海石油和天然气联合开发谈判，以扩大其能源来源和多样性。马克思还表示，在南海地区已经有一些成功的例子可以借鉴。他承诺加强中非关系，这对于两国都是有利的。We continue to explore. Perhaps there can be other ways that we can do it. Um, the, um, there have been examples around the region. 中非之间关于南海油气联合开发的谈判几经反复。二零二零年，双方重启了自二零一四年后暂停数年的相关协商。今年六月，时任总统杜特尔特卸任前夕，下令停止相关谈判。但两个多月后，随着马克思的上任，新任菲律宾外长马纳罗透露，菲方有意愿重启这一谈判。针对这一问题，中国外交部发言人汪文斌此前曾指出，中非两国开展海上油气共同开发，是在不影响各自涉海立场主张的前提下，脱出两国海上分歧，实现互利共赢的正确道路。两国政府签署关于油气开发合作的谅解备忘录，并在此框架下积极开展谈判，取得重要进展。中方也，呃，希望是采取搁置争议、共同开发的原则，可能还是要经过很多的磨合、磋商，嗯，才能将谈判来继续下去，取得进展。过去几年，在中国与南海相关国家的共同努力下，地区局势总体稳定可控。然而，一些域外国家始终借各种机会兴风作浪。上周四，美国总统拜登与菲律宾总统马克思在纽约联大间隙举行首次会面。这也是两国总统自二零一七年以来的首次面对面交谈。In addition, I expect、uh, we'll discuss、uh, the South China Sea.、Uh... 拜登在开场白中开门见山，表示自己希望好好谈谈南海问题。不过，外界注意到，马克思在回应中对美国大加赞赏，却并未提及南海。他还特别强调，菲律宾希望维持地区和平。But the, the role of the United States in the Uh, maintaining, maintaining the peace in our region is something that is much appreciated by all、uh, the countries in the regions and the Philippines, especially. And the guiding principle of the Philippine foreign policy is to encourage peace. And、uh, I hope that we will be able to discuss further、uh, the roles that our two countries will play together、uh, and individually as we continue、uh, down that road. Maintaining peace. 据白宫透露，双方在随后重点讨论了南海局势，并强调要和平解决争端，维护所谓南海航行自由。拜登重申，美国对菲律宾的防卫承诺坚如磐石。有分析指出，一段时间以来，美方屡屡以所谓南海航行自由等向中方发难。随着美国印太战略的推进，作为军事盟国，菲律宾将继续受到美方的施压。但南海局势当前的制衡结构不太容易，因为美方几句表态就被打破。马克思本人正式就任总统后，曾多次表示将延续前总统杜特尔特的南海政策。七月，他在接待应邀访菲的国务委员兼外长王毅时说：“南海问题不是非中关系的主流，不应限制和妨碍双方合作。”此后不久，马克思还指示交通部就中国援建菲律宾的铁路项目重启谈判。据中国商务部数据显示。今年前七个月，中非双边贸易额同比增长百分之十二点四，快于同期中国对外贸易的平均增速，以及中国与东盟贸易的平均增速。中国已经连续六年成为菲律宾最大贸易伙伴。从目前看，马克思政府在处理与中美之间的关系时，策略非常明确：一方面，在经济上加大对中国的依靠及合作，尤其是对中方加大其基础设施的投资，抱有很大期待。另一方面，在军事安全上加大对美国的依赖，特别是对美菲军事合作开绿灯。
从那个马克思本人来说呢，他可能比他的前任杜特尔特这方面会更灵活一些。杜特尔特可能他本人有一些过去历史上的恩怨呀、啊，然后还有他本人在这个国内禁毒问题上，嗯，一直是备受美国的呃批评。然后一直也是践行了他永远不去访问美国的这么一个承诺。那马克思相对来说，他就会呃这方面的包袱少一些，所以他肯定之后还是会在中美之间保持一个比较灵活务实的一个平衡的态度。此外，拜登与马克思这次会晤中还谈到了乌克兰局势。拜登表示感谢菲律宾在俄乌冲突问题上同美国站在一起，但实际情况并非如此。外界注意到，在与拜登见面后，马克思接受彭博社采访时透露，就购买燃料等关键大宗商品，菲律宾正在与俄罗斯进行磋商。Now maybe we need to approach Russia and say that maybe they can do some up and provide us with some fuel. Are you having those conversations with Russia? Yes, we are. We are having conversations with as many possible suppliers or potential suppliers that. When could we see those supplies first? Uh, pretty soon, uh, we we're, we're coming close to some agreements. And... 当记者问到美西方对俄罗斯的制裁是否会影响到菲律宾，马克思回应称，国家利益更为重要。The, do the sanctions against Russia, given the invasion of Ukraine, worry you? In our terms,、uh, we the political side of it has been, of course, a little tricky. But nonetheless,、uh, the national interest comes first. 俄乌冲突爆发后，东盟成员国内部反应不一。除新加坡持有明确的谴责俄罗斯的态度外，其余国家均持模糊的立场。东盟曾发表联合声明，仅呼吁冲突双方停火。这十个国家的这个政治制度、文化、历史传统等方面的差异还是比较大的。呃，一直是秉持一个独立自主，并且在大国间平衡的这么一种外交的呃原则或者是政策吧。而且乌克兰危机对这个东南亚国家也。就是没有安全上，并没有带来直接的威胁，但是也受到了一个很大的冲击，特别是在能源和粮食安全这些方面，特别是像越南、嗯、呃、老缅甸、老挝、柬埔寨这些国家，嗯、呃，与俄罗斯的合作都是很密切，包括能源、武器进口也很多。菲律宾总统马克思正寻求恢复与中国的谈判，联合勘探南海油气。您是如何来看待这一举动呢？中非就石油和天然气进行联合勘探，那么在二零一八年呢，就签署了谅解备忘录。这个为在这个南海啊，联海联合这个油气勘探的这个谈判奠定了一个框架。中非呢开展海上油气共同开发，有一个重要的前提是不影响各自涉海立场主张，就是呢比较纯粹的这个油气勘探。但是今年六月呢，菲律宾这个杜特尔特政府呢率先提出，终止了共同开发的。合作谈判理由呢是受到这个菲律宾宪法限制和主权问题，这很显然呢，菲律宾方面把涉海立场附加进来，使他们呢率先违约。现在呀，这个马克思上台当了总统，一直呢想找到与中国解决冲突的方法，所以呢重新提出呢要恢复与中国的谈判。但是呢，马克思的说法呢仍然没有达到这个中非两国二零一八年的约定条件。他呢还需要强调，合作勘探呢不影响各自的涉海主张。中非呢能否合作的另外一个要素是，这个菲律宾呢也要对台海问题呢有更加明确的立场。虽然菲律宾呢重申了坚持一个中国的立场，但是呢也宣称，要是中美因为台湾问题发生冲突，那么菲律宾呢会被美军开发军事基地，这呢是不太让中国满意的。不过呀，从今年七月份王毅外长和马克思总统的会谈看呢，中非两国。共同勘探这个油气资源的前景呢，还是比较乐观。马克思说呢，中非两国应该暂时搁置争议，以换取和平的局面，抓住同中国合作发展的机会。那么王毅呢，也强调，中非合作呢，远远超越海上风气，不能呢让具体的风气定义两国的关系，不能呢让个别争议干扰了两国的合作。那么由此来看呢，中非合作这个勘探油气资源呢，还是很有可能的。这呢，也可以写就一个。两国间呢，虽然存在分歧，但仍然可以把合作发展摆在优先位置的案例。好的，也谢谢陈先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。
。继续来关注俄乌局势。俄罗斯方面周一通报称，俄军过去一天在南部战线打击一处乌军临时营地，摧毁两千余发炮弹。乌克兰方面则表示，在顿涅茨克地区击退俄方进攻。乌总统泽连斯基表示，接收到美国提供的先进地空导弹系统。不过，乌总统新闻秘书随后澄清说，目前美国只是答应提供这种导弹，乌克兰实际上还没有收到。俄国防部发言人科纳申科夫周一通报称，俄空天军过去二十四小时在顿涅茨克地区消灭近一百名外国雇佣兵和其他武装分子，同时击落一架乌军苏二四战斗机。乌克兰总统泽连斯基在周一晚间的视频讲话中表示，乌东战况仍然激烈，俄罗斯的首要目标仍是夺取东部的顿巴斯地区。номер один, оскільки і для окупантів Донбас все ще ціль номер один. 值得注意的是，泽连斯基此前一天接受美国哥伦比亚广播公司采访时说，乌克兰已经从美国获得了国家先进地对空导弹系统，即 NASAMS， 这也是乌克兰首度证实获得这种武器。不过，乌总统新闻秘书谢尔盖·尼基弗罗夫随后澄清说，目前美国只是答应提供这种导弹，乌克兰实际上还没有收到。国家先进地对空导弹系统由美国雷神公司和挪威康斯伯格公司合作开发，属于先进中程反导防空系统。其配备先进中程空空导弹时，射程可达五十公里，射高二十一公里，可应对飞机、巡航导弹以及无人机等目标。据央视新闻报道，上个月美国五角大楼公布的三十亿美元对乌额外军事援助计划中，其中包括新增的六套国家先进地对空导弹系统。本月十六号，五角大楼新闻秘书、空军准将帕特莱德宣布，有望在未来两个月内向乌克兰交付两套该防空系统。另一方面，又一种伊朗制造的无人机疑似现身俄乌冲突。根据乌克兰士兵近日在社交媒体上分享的一段视频显示，当中有一架疑似俄军新型无人机的残骸漂浮在水面上。这架无人机的平直翼、双尾撑和高平尾的特征很像伊朗生产的“迁徙者六”无人机。这也成为伊朗制造的无人机出现在俄乌战场的又一例证。作为典型的查打一体无人机，迁徙者六同时具备战场侦察和投掷弹药的能力，对俄军来说恰好是稀缺的能力。在搜索和打击海马斯发射车这种时间敏感目标时，迁徙者六可以充分发挥能力。分析指，以俄罗斯的研发能力，完全可以研制同类型的无人机。但俄罗斯此前在无人机领域投入不够，冲突爆发后又遭遇全面封锁。以至于一些芯片和电子设备断供，这才造成了库存不足和产能不足的双重尴尬。此外，对于俄罗斯总统普京上周发表全国讲话，警告西方，俄方将使用一切手段保护俄罗斯和我们的人民的表态，西方再次炒作起俄罗斯发出核威胁。美国总统国家安全事务助理沙利文还渲染道：“普京在俄乌冲突中一直挥舞着核牌。” We have communicated directly, privately, at very high levels to the Kremlin. That any use of nuclear weapons will be met with catastrophic consequences for Russia, that the United States and our allies will respond decisively, and we have been clear and specific about what that will entail. 对于沙利文的言论，有俄罗斯议员表示，美国不断渲染所谓核威胁，无非是想让世界相信核威胁来自俄罗斯。还有俄议员表示，美国的警告无法影响俄罗斯做决策。不过，据路透社报道。克里姆林宫周一表示，在有关核武器的问题上，俄罗斯与美国仍存在零星接触。报道称，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天表示，俄美双方一直保持着有限的公开对话渠道，我们在适当的层面上有对话的渠道，但这些接触都是非常零星的，以便双方就彼此立场交换一些紧急信息。同时，俄方仍声称有权动用核武。据俄罗斯塔斯社周二报道。俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫当天在社交平台上发文称，必要时俄罗斯有权使用核武器。他表示，俄方会严格按照俄罗斯在核威慑领域的政策基础采取行动。报道称，梅德韦杰夫还称，俄罗斯会采取一切措施，防止有敌意的邻国出现核武器，比如乌克兰。相关话题来连线特约评论员吴健，吴先生您好。俄乌战况仍然焦灼，那么在您看来，接下去双方会如何排兵布阵？简单来说，俄方试图堵住东线因为乌军闪击所造成的红利曼漏洞，维持卢甘斯克州的北顿涅兹河曲地区的防线完整。考虑到这里的公路和铁路是和俄罗斯相衔接的，如果能够维持。
，便能有利于俄军从国内获得补给。一旦得到回血，俄军很有可能全力拿下河曲北段的红利曼和巴赫穆特，这都是掩护乌军东线大本营斯拉维扬斯克的门户，又有 T 1 3和 T 0 5战略公路的衔接。如果成功，俄军就有望重夺东线主动权，但现在，俄军的问题是他们的战役突破容易做到，可按照条令呢，需连续往突破口投入多个梯队，保持进攻。可纵观历次交战，俄军各梯队间总嫌配合不够，特别是兵员短缺，使得战役突破难以转化为胜利，而停下来整补的时间呢，又给乌军提供了机会。如果俄军的局部动员真能到位，或许能支持俄军缓解兵力紧缺。再看乌方呢，外界已知乌军的两个海军陆战旅、陆军的摩步五十九旅、坦克十七旅、空突七十九旅等主力军，全都在赫尔松、克里沃洛格方向，反复与俄军争夺英古列茨河的控制权，并用美国的火箭炮轰击俄占赫尔松州和扎波罗热州南部的后勤基地。整体的布势上是希望先瓦解俄军后勤，再通过正面强攻与侧翼迂回的方式消灭俄军摆在当面的约两万部队。如果成功，将不仅扭转南部局势，还且基本上孤立克里米亚的俄重兵集团。但真正鹿死谁手，还要看双方所能投入的战争资源谁能扛得多久。近日，关于使用核武器话题，让俄与西方关系更为紧张。普京在电视讲话里不仅宣布局部动员，还提到若领土完整受威胁，将使用一切手段反击。那您是如何来看待俄核政策的变化？我们有必要先了解一下俄罗斯的核门槛究竟有多高。根据前年所颁布的《俄罗斯核遏制基本政策》，其第十九条所确立的四大用核条件是：一、掌握了。来袭远程洲际弹道导弹的可靠信息。第二，敌人对俄及盟国本土用核。三，敌人破坏关乎俄核反击的重要设施。第四，敌方常规武器攻俄并造成亡国危机。拿这四条来框当前的乌克兰危机，形势很严峻，但尚未失控。首先呢，美国北约帮助乌克兰获得了一定的。常规精确打击武器优势，其核力量呢处于备而不用的状态，也就是俄罗斯核门槛的第二个条件不会触发。其次呢，乌克兰虽有一定的战术进程导弹能力，且完全受控于西方，难以威胁俄腹地。如果各方保持像朝鲜战争那样冲突局部化的政策默契，那么俄罗斯核门槛的第三和第四条件也不会触发。那么。关键是主观意味很浓的第一条，也就是所谓俄罗斯掌握敌来袭导弹可靠信息这个问题。鉴于美俄保持着最基本的战略沟通渠道，加上俄乌战场并未出现大逆转，俄方用核的先决条件并不充分。当然，我们并不是高枕无忧。考虑到一四年版的俄军事学说里首次所出现的非核遏制战略里。提到了常规武装力量难以制止冲突升级到地区和全球战争层面后，作为最后警告的非核遏制将宣告推场，接下去便是可怕的有限核打击，而这中间的界限判断完全操之于俄决策层。说穿了，这种战略的侧重点不是破坏力，而是迫使对手屈服的能力。在心理认知的层面作用更大。日本已故前首相安倍晋三的国葬周二下午举行，这是日本战后第二次为前首相举行国葬。超过两百个国家、地区和国际机构的约七百人列席，国内外出席者共计约四千三百人。全国政协副主席万纲代表中方出席。此次葬礼预计花费超八千万元人民币，比前不久英女王的葬礼花费还要高。对于巨额花费，多份民调显示，近百分之七十的日本民众反。反对此次国葬，连日来日本国内更是不断爆发大规模抗议活动，甚至有反对者不惜自焚抗议。国葬在东京北之丸公园的日本武道馆举行。下午，安倍遗孀安倍昭惠捧着骨灰盒坐上灵车，从东京住宅出发，前往日本武道馆，在场自卫队鸣放十九响追悼礼炮。
，首先进行的是默哀仪式，然后播放安倍晋三生前影像，再由日本首相岸田文雄、日本众参两院议长、最高法院长官、作为友人代表的前首相菅义伟等人依序致悼词。国葬由岸田文雄担任葬礼委员长。现任日本天皇德仁的弟弟邱小公文仁亲王夫妇等皇族列席，立宪民主党党首全健泰等高层缺席，共产党等政党放弃出席，美国副总统哈里斯、印度总理莫迪等海外政要列席，中国全国政协副主席万刚代表中方出席。岸田文雄在致辞时不时抬头望向安倍晋三悬挂在祭坛上方的照片，在近十二分钟的悼词中，岸田详述了安倍的政治生涯。并介绍他的主要政策和成就，强调安倍晋三提升日本的国际形象和强而有力的经济。岸田赞赏安倍在加强与美国的安全关系方面取得成就，如首次提出印太的概念，大幅加强日本与美国、印度和澳大利亚的合作，打造四方安全对话。Courage is doing what is right。安倍さん、あなたこそ。勇気の人でありました。新加坡联合早报称，祭坛以富士山的形态呈现。据了解，安倍最钟爱富士山。祭坛以黄白两色花伴随绿叶点缀，还供奉着他佩戴过的国会议员徽章。这是日本战后第二次为前首相举行国葬，上一次是在五十五年前的吉田茂国葬。仪式预计花费金额超十六亿日元，将全部由财政经费支出。日媒指出。由于日本正在面对通货膨胀和日元贬值，消费者价格指数创下三十一年新高，因此巨额的国葬开支引发日本国内尖锐批评。据悉，日本警察厅投入两万警力，以严加戒备的态势开展警备工作，并动用了东京警视厅和各地警方派遣的警力，包括让潜水员在护城河潜入水中探查是否有可疑物品，周边印井也被逐一打开，对内部进行安检。日本警方还以日本武道馆周边为核心，在东京都中心地区大范围实施交通管制。日本自卫队员也有约一千三百九十人参与哀悼，包括出发时的仪仗和沿途列队敬礼。就在国葬仪式开始前几个小时，数百名日本民众在武道馆附近集会游行，抗议民众手举反对国葬的标语，呼吁政府取消当天的国葬仪式。部分抗议者还试图闯入封锁区域。连日来，日本国内多次爆发抗议，反对为安倍举行国葬。受此影响，岸田内阁支持率也跌至任内新低。日本《每日新闻》最新公布的民调显示，岸田内阁支持率跌至百分之二十九。日本宪法专家小林杰指出，举行国葬需要两个必要条件：一是必须得到国家最高权力机构及国会的决议。本次国葬的决定仅仅是以内阁决议的形式，最多只能称为内阁葬；二是必须在国民中形成值得国葬的共识。路透社周一称，对安倍葬礼的反对反映出日本社会的分裂程度。尽管作为日本战后任职时间最长的首相，安倍强硬的安保和经济政策受到民族主义者和右翼人士的推崇，同时遭到希望日本保持和平宪法人士的唾骂。以因刺杀安倍被捕的嫌疑人山上彻也为原型的电影《Revolution 加一》也在本周一至周四在东京等地上映。影片描述了山上的成长经历及刺杀过程。这三天正是日本政府为安倍举行国葬期间。该片剧本仅用三天写完，经过八天拍摄后便进入剪辑工作。本次放映的便是尚在剪辑中的五十分钟特别版本。该影片在东京、大阪、茨城等地影院的点映票已经预售一空。彭博社周一称，当日本首相岸田文雄决定为安倍举行国葬时，很可能是为了让日本拥有一个团结时刻。但他应该没有料到，仅仅两个多月后，对安倍遇刺的同情不仅没能转化为自民党支持率的提升，民众甚至开始同情刺杀安倍的凶手。一场国葬透支了安倍留给自民党的遗产。
。日本社会对于安倍的评价目前并没有形成一个广泛的共识。日本已故前首相中曾根康弘他有一句名言，就是说政治家实际上是站在历史。法庭的被告，这也就意味着对一位政治家的评价其实是需要经过一个漫长的时间周期的。但我们都知道，安倍其实自卸任首相以包括一直到他去世，其实实际上才是仅仅两年的时间。这也就意味着，如果以国家最高葬礼的形式为安倍举行国葬，那么在无形中其实也拔高了安倍的这样的一个历史评价。这其实是令日本普通民众所难以接受的。事实上，这场国葬距离安倍的街头遇刺已经过去两个月时间。东京大学名誉教授玉橱桂指出，如果按照吉田茂国葬在过世后十一天举办安倍国葬的话，恐怕重要人物都无法出席。安田政府这次坚决为安倍举办国葬，一个重要的目的是着眼于调研外交。他在七月决定举行国葬，但却把日期定在两个月后，希望有更多重要人物出席。上周四，安田在出席联合国大会时召开的记者会上，也特别强调了调研外交的意义。他表示。配合国葬仪式将展开首脑外交，愿竭尽全力对各国周全礼数，提升对我国的信赖。美国副总统哈里斯成为 G7 七国中除日本外出席安倍国葬的唯一一位现任首脑级官员。综合日媒报道，哈里斯周一下午乘飞机抵达美军横田基地，随后在迎宾馆与岸田文雄举行会谈。岸田文雄在会谈开始时表示，安倍晋三为进一步强化美日同盟倾注心血。这是日本安全保障的基石。我认为自己有责任继承其遗志，发展其外交遗产，进一步发展两国关系。哈里斯则表示，我们相信日美同盟是印度太平洋地区和平稳定与繁荣的重要基石，不仅对美国国民，对日本国民来说也很有好处。尽管呃安倍晋三去世了，但是日美同盟并不会因为，呃这样的一个比较标志性的人物的去世而发生一个太大的这种转变，并且尽愿意呃积极的配合美国的这种战略部署，通过参加安倍的国葬来再次确认呃在后安倍时代日美同盟的这种坚实性，包括日美战略的发展的一致性。这是哈里斯任内首访日本，也是第二次出访亚洲。此后他将前往韩国。本次亚洲行持续四天时间，访问行程相当紧密。周二，哈里斯还与一同出席国葬的韩国总理和澳大利亚总理举行双边会谈。周三，哈里斯将与日本半导体相关企业负责人会晤，并造访神奈川县横须贺市的美海军基地。周四，哈里斯将启程赴韩，与韩国总统尹锡月举行会谈。值得一提的是，印度总理莫迪出席了本次为安倍举行的国葬。他在和岸田文雄会晤时表示，永远不会忘记安倍。岸田文雄说：“我希望与莫迪总理密切合作，实现自由开放的印太地区，在莫迪先生和安倍先生外交成就的基础上再接再厉。”莫迪说：“我相信，在岸田首相的带领下，印日关系将更上一层楼。”而澳大利亚方面，除了总理阿尔巴尼斯外，与安倍一起致力于让跨太平洋伙伴关系协定生效的特恩布尔等三名前总理也出席了国葬。第十四届中国国际航空航天博览会周二上午在北京举行新闻发布会，宣布本届航展将于今年十一月八号到十三号在广东珠海国际航展中心举行。参展规模更强大，陆海空天电网展品更全面，飞行表演、地面装备演示阵容更震撼，全面展现我国航空航天及国防科技领域，特别是党的十八大以来所取得的辉煌成就，展现从航空航天大国迈向航空航天强国过程中。不断刷新的中国高度，持续向全球传递开放自信的中国声音。第十四届中国国际航空航天博览会着力在参展含金量上提质，充分展现我国航空航天和国防科技领域的尖端技术和创新突破。一批代表世界先进水平的高精尖展品有望集体亮相。中国空军将展现代表当今先进水平的现役武器装备。中国兵工将携一百七十五项展品亮相，其中五十二项系首次参展。参展的新研和改进产品占到百分之三十，主要突出系统作战能力、明星武器装备、全要素多领域展示。我们在会上了解到，本届航展展商数量、展览规模以及参演装备数量均超越了上届航展，有相当规模的展品为首次展出。在陆空一体演示方面，空军将派出以二零为代表的现役装备，陆军也将首次派出现役直升机。发布会上，空军新闻发言人申敬科大校还首次使用了第五代战机的表述，描述了歼二零战机的新航迹。中国第五代战机歼二零。
已经遍布东南西北中，列装越来越多，飞得越来越远，在新时代列宁备战中日益发挥重要作用。歼二零正是东海、南海和台海的壮美航迹，画出了一个强国强军的同心圆，在立兵。台海中，歼二零和歼十六、轰六 K、运二零等国产新型战机振翅高飞，提升了捍卫国家主权和领土完整的能力。此外，被誉为“和平之鹰”的运二零近年来飞遍全国，飞向世界。在抗疫斗争中，运二零投入武汉、上海保障运输，跨国运送新冠疫苗。在国际人道主义救援中。运二零飞赴巴基斯坦和汤加、阿富汗等国，送去希望和友谊。神经科大校表示，作为中国自主研发的大型运输机，运二零是空军的战略性、标志性、引领性装备。大众非常关注的运油二零空中加油机也将首次亮相中国航展。从运二零到运油二零，运二零平台的用途越来越广泛。运二零可以给。歼二零、歼十六、歼十 C 等空军三舰客战机空中加油，从高原到海上，多次开展了空中加油训练，增强了空军航空兵远程机动能力。那值得一提的是，本届航展期间恰逢人民空军的七十三岁生日。空军新闻发言人申敬科大校在会上表示，强军十年新成就、十年十大新航迹，都会在本届航展上通过不同形式予以展示。在空中能看到过去没见过的飞行展示，在地面能看到过去没见过的武器装备，让强军梦飞入寻常百姓家。大型电视纪录片《锻造雄师向复兴》九月二十五号起在中央电视台综合频道晚八点档黄金时段播出，第二集《铸魂》周一晚播出。人民军队党缔造，人民军队忠于党。习近平主席在庆祝中国共产党成立一百周年大会上强调，坚持党指挥枪，建设自己的人民军队，是党在血与火的斗争中得出的颠扑不破的真理。古田是福建省上杭县的一座小镇，人民军队的两次历史性出发都与这里紧密相连。一九二九年冬天。以毛泽东为主要代表的中国共产党人在此确立了思想建党、政治建军的原则，确立了我军政治工作的方针、原则、制度。八十五年后，二零一四年秋，习近平主席带领军队高级干部来到古田，主持召开全军政治工作会议，确立新时代政治建军方略，明确军队政治工作的时代主题是紧紧围绕实现中华民族伟大复兴的中国梦。为实现党在新形势下的强军目标提供坚强政治保证，习近平主席的伟大博化为人民军队强筋壮骨铸魂，全军政治工作由此站上新起点，踏上新征程。二零一七年，党的十九大把坚持党对人民军队的绝对领导，确定为新时代坚持和发展中国特色社会主义的一条基本方略，把中央军委实行主席负责制在党章中确立下来。鲜明的体制设计和制度安排，把党对军队绝对领导的根本原则和制度进一步固化下来。中央军委实行主席负责制，就是中央军委主席负责中央军委全面工作，领导指挥全国武装力量，决定国防和军队建设一切重大问题。党的十九大还把习近平强军思想写入党章指引，照耀着强国强军的壮阔航程。党的七大上，毛泽东提交的《论联合政府政治报告》中有这样一段论述。掌握思想教育是团结全党进行伟大政治斗争的中心环节。习近平多次引用这段话，强调要探索构建新时代思想政治教育体系，提高教育针对性和时效性。二零二零年十二月四号，习近平亲切接见全军思想政治教育工作会议全体会议代表。
。这次会议围绕加强党对军队的思想政治领导，着力构建新时代人民军队思想政治教育体系，创新教育理念、内容、方法、力量、工作运行和制度机制。全军部队深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。牢固确立习近平强军思想的指导地位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，贯彻军委主席负责制，锻造具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的过硬部队。我们的责任就是助会育人，就是真心的来学习党的创新理论，真情的来传播党的创新理论，把这个思想呢。植入官兵心田，坚持真理，坚守理想，信仰追求一以贯之，践行初心，担当使命，政治品格一以贯之。同志们，准备好了吗？是吧？准备好，是吧？准备好，到！不怕牺牲，英勇斗争，顽强意志一以贯之。我宣誓，我自愿加入中国共产党。对党忠诚，不负人民，优良作风一以贯之。党绝对领导下的人民军队始终与党同心、同向、同行，在党的旗帜下筑牢军魂，在党的旗帜下前进。值得注意的是，铸魂中还关注了一支光荣的部队，它就是以当尖刀打硬仗著称的硬骨头六连。一九三九年，在敌后抗日的烽火中，六连诞生于河北雄县，也就是当今的雄安新区。他隶属于八路军幺二零师独立第三支队，支队司令是赫赫有名的红军师长，后来的开国上将贺炳炎。回顾六连的奋斗足迹，自组建以来，连队先后经历十二次编制体制调整改革，驻地从河北到山西，再到陕西、甘肃、青海，先后辗转十四省。二零一七年六月的这次调整移防，是连队历史上最具考验性的一次移防。连队从浙江杭州千里移防至广东岭南。二零二零年初，连队官兵给习近平写信，汇报移防以来的训练学习情况。一月十八号，习近平给硬骨头六连寄来新春祝福，深情回忆二零零四年专程到连队看望官兵时的情景，勉励全连牢记强军目标，传承红色基因，苦练打赢本领。把硬骨头精神发扬光大，把连队建设得更加坚强，铁心向党。而深圳卫视即将于十月四号晚播出的军事主题纪录片，将回顾硬骨头六连在抗日战争中的烽火岁月，以及在新时代强军新军征程中如何继续发扬敢打硬仗恶仗的硬核基因。牢记习主席重托，牢记习主席重托，把硬骨头精神。发扬光大，把硬骨头精神发扬光大，把连队建设的更加坚强，把连队建设的。